ಇದೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ವಕ್ತಾರರು ಸ್ವಾಗತ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೈತ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಮೈತ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಟ ಆಡೋದು ಕೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೋರಾಟ ಇದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿದಂತಹ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ನನ್ ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಕ್ಲಿಗರ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಿಂದ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಂದ ಓಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐಂದ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಂದ ಐಂದ ವರ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಜಂಟಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಂಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಐಂದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲರ ವರ್ಗಗಳು ಕೂಡೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಟ್ ಇದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದರ್ ದೇನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇ ಬಿನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ ಆರು ಸಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೀಡ್ ಇಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ರೆ ತಾವು ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಓಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಲಿತ ಓಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೊಕ್ಕಲಿಗರ ಓಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನಾ
ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆಗಬಹುದು ಇಂತೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಗಳು ತುಂಬ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಏಕತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ದೇವೇಗೌಡರೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ತೂಗುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಆದರೂ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚೆಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಎಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತನೋ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಗಳು ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ